ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും വ്യൂവേഴ്സിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളില്ലേ ഏത് ഫോണാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഫോൺസ് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോസസർ ഏതാണ് സ്ട്രോങ് പ്രോസസർ ഈ രണ്ട് ഫോൺസിന്റെ ഏതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ബെറ്റർ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാതെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം വീഡിയോ വഴി അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കോമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹാഷ് ടാഗ് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിന്റെ വീഡിയോസിൽ ഒരുപാട് കോമന്റ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടല്ലേ സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ ഹാഷ് ടാഗ് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ എനിക്ക് ആ കോമന്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലാഭം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരും കാണും സോ അവരുടെ മനസ്സിലും ഇതേ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് റോ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫിറോസ് മുഹമ്മദ് അലി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഇരുപതിനായിരത്തിന് ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ല ഫോൺ വേണം ആറായിരം ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറായിരം എം എച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വേണം ഹാങ് ആകാത്ത കോൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഹീറ്റ് ആകാത്ത ഫോണാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഏകദേശം നല്ലതായിരിക്കണം ഞാൻ ഏത് വാങ്ങിക്കണം ഒപ്പം ഇയർ ഫോണും ഉള്ളതായിരിക്കണം പ്ലീസ് റിപ്ലൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ റെഡ്മി നോട്ട് എറ്റ് പ്രോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ആകാത്ത ഫോൺ വേണം ചില റെഡ്മി നോട്ട് എറ്റ് പ്രോയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എം തേർട്ടി എസ് റിയൽമി എക്സ് ടു പിന്നെ പോക്കോ എക്സ് ടു സാംസങ് എം തേർട്ടി എസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ആമിനോട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സിക്സ് ജി ബി വേർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ് ജി ബി ഐ തിങ്ക് സിക്സ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ മൂവായിരം രൂപ കുറവാണ് നമ്മുടെ പോക്കോ എക്സ് ടു റിയൽമി എക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെ സാധാ യൂസേജും പിന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എം തേർട്ടി എസ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അണ്ടർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ ബെസ്റ്റ് ഫോണാണ് സാംസങ് എം തേർട്ടി എസ് ഇനി സിക്സ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് വേണ്ട ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ച് മതിയെങ്കിൽ റിയൽമി എക്സ് ടു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സെയിം സൂപ്പർ ആമൽ സ്ക്രീൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ബെറ്റർ പ്രോസസർ ആണ് സെവൻ തേർട്ടി ജി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽമി എക്സ് ടുൻ്റെ കൂടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് പോക്കോ എക്സ് ടു ഇനി പോക്കോ എക്സ് ടു ആണെങ്കിലും റിയൽമി എക്സ് ടു ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ വരുന്ന ഫോൺസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി മതി പക്ഷേ നല്ല കിടിലൻ ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ പോക്കോ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അതുമാത്രമല്ല വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സിൻ്റെ റിഫ്രഷേറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം ഒരു സെവൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് സോ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സാംസങ് എം തേർട്ടി എസ് എടുത്തോളൂ അതല്ല ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം സൂപ്പർ ആമിലെ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റിയൽമി എക്സ് ടുവിലും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ബെറ്റർ പ്രോസസറുമാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ആമിലെ ഡിസ്പ്ലേ വേണ്ട പക്ഷേ നല്ലൊരു ക്ലിലൻ ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ പോക്കോ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും ബെറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
മാത്രമല്ല പബ്ജി നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസും കളിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ രണ്ട് മാസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ പോക്കോ എഫ് ടു ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇറങ്ങിയാലും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിട്ടില്ല ഈ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ പോക്കോ എക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പോക്കോ എഫ് എൻ്റെ റേഞ്ചിൽ അത് കിട്ടില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വില കൂടിയ ഫോണായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ അതായത് അണ്ടർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ജി ഗെയിം പ്ലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് ഫോൺ പോക്കോ എഫ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ പെർഫെക്ട് ടൈക്ക് അതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ട് തരാം എന്തായാലും അവിടെ പോയി ആ പേജും ആ അക്കൗണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കിരൺ കെ ജെ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റേഞ്ചിൽ ലോങ് ഫോൺ ലൈഫ് ഉള്ള ലോങ് ബാറ്ററി ലൈഫ് അല്ല ലോങ് ഫോൺ ലൈഫ് കിട്ടുന്ന ബെസ്റ്റ് ഫോൺ ഏതാ ഗെയിമിംഗ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഫാക്ടറി ഇൻ സെലക്ടിംഗ് ദ ഫോൺ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കമ്പനിയുടെ ഫോൺ വാങ്ങിയാൽ എന്തായാലും ആ ഫോണിൻ്റെ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഫോൺ ഒരുപാട് തവണ താഴെ ഇട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കേടാവും അപ്പം ഇത് ഈ ഫോൺ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഷോമിയുടെ എം ഐ ത്രീ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കിയ ഫസ്റ്റ് ഫോണാണ് ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ചര വർഷം അല്ലേ അഞ്ചര ആറ് വർഷമായി എന്തോന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇത് ഓണാവും ഇപ്പം ബാറ്ററി ഡെഡ് ആയി കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഓണാത്ത പക്ഷേ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഓണാവും സോ നിങ്ങളുടെ യൂസ് അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അത് ലോങ് ടേം പോകുന്നതായിരിക്കും സോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് താഴെ നിങ്ങളുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി വാങ്ങിയാൽ മതി സാംസങ്ങോ റിയൽമിയോ ഷോമിയോ ഇതൊക്കെ നല്ല കമ്പനീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോഡ്സ് ഗെയിമർ വൈറ്റി ആണ് ബ്രോ ഒരു നല്ല ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ അണ്ടർ തേർട്ടി കെ ഒന്ന് പറയാമോ പ്ലീസ് ഷുവർ ആയിട്ട് പറയാം ബ്രോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നാണ് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽമി എക്സ് ടു പ്രോ രണ്ടിൻ്റെയും ടോപ്പ് വേരിയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പ്രോവിൻ്റെ വിലയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് റിയൽമി എക്സ് ടുവിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ നയൻ റുപ്പീസ് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ജി ബിയും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രോസർ ആണെങ്കിൽ റിയൽമി എക്സ് ടുവിൽ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസർ ആണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലുള്ള പ്രൊസസർ ആണ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റിയൽമി എക്സ് ടുവിൻ്റെ രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പ്രൊസസർ പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സിലെ ക്യാമറ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്ക്രീൻ ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ സൂപ്പർ ആംബുലൻസ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പുറത്താണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇഞ്ചിൻ്റെ സൂപ്പർ ആംബുലൻസ് സ്ക്രീൻ രണ്ടിൻ്റെയും ബാറ്ററി ഫോർ തൗസൻഡ് എം എ ആണ് പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽമി എക്സ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് എങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഫോൺ ആയിരിക്കും റിയൽമി എക്സ് ടു പ്രോ അതല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കെ ട്വന്റി പ്രോ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഡബ്ല്യു എം സാത്താനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് ബ്രോ എനിക്കൊരു ന്യൂസ് കിട്ടി പോക്കോ എഫ് ടു ഫോർ ജി ആയിരിക്കും കെ തേർട്ടി പ്രോ ഫൈവ് ജി ആയിരിക്കും കെ തേർട്ടി പ്രോവിൻ്റെ ഫോർ ജി വെർഷൻ ആയിരിക്കും പോക്കോ എഫ് ടു കെ തേർട്ടി പോക്കോ എക്സ് ടു ആക്കിയതുപോലെ തന്നെ കെ തേർട്ടി പ്രോയും ഫോർ ജി അതായത് കെ തേർട്ടി പ്രോവിൻ്റെ ഫോർ ജി വെർഷൻ പോക്കോ എഫ് ടു ആക്കാൻ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതോ ഇത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണോ ഞാനും കേട്ടിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് നല്ല കോൺട്രവേർഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിരുന്നു സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കോമൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു ആ വീഡിയോ എൻ്റെ താഴെ സോ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചാൻസസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ചാൻസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പോക്കോ എക്സ് ടുവും റീബ്രാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇനി പോക്കോ എഫ് ടുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചിപ്സെറ്റൊക്കെ കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം പോക്കോ എന്
സെറ്റിങ്സിൽ പബ്ജി കളിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി രണ്ട് ഫോൺസിലും ഫോർട്ടി എഫ് പി എസ് ക്യാപ്ഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹസീന മഹീൻ ആണ് പോക്കോ എക്സ് ടു റിയൽമി എക്സ് ടു ബ്രോ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ മിക്കവാറും പോക്കോ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് പോക്കോ എക്സ് ടു കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സിലെ സോണിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്യാമറയാണ് ഇവിടെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ക്യാമറ ഉണ്ട് റിയൽമി എക്സ് ടുവിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ക്യാമറയാണ് പക്ഷേ സെൽഫി ക്യാമറ റിയൽമി എക്സ് ടുവിൻ്റെ ബെറ്റർ കേട്ടോ പക്ഷേ റിയർ ക്യാമറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ പോക്കോ എക്സ് ടുവിലാണ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേഡ്സിൻ്റെ ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വലിയ ബാറ്ററിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇവിടെ ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് എന്നിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ആകുന്നത് പോക്കോ എക്സ് ടു ആണ് പിന്നെ ലിക്വിഡ് കൂൾ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സോ എനിക്ക് വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോക്കോ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് റിയൽമി എക്സ് ടു മോശമാണ് എന്നല്ല കേട്ടോ റിയൽമി എക്സ് ടു കിഡിലൻ ഫോണാണ് സൂപ്പർ എം എൽ ഡിസ്പ്ലേ അതിലുണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഐസ് ലി സ്റ്റോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറുണ്ട് സോ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ റിയൽമി എക്സ് ടുവിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പോക്കോ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഹിത് ആർജി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മൊബൈൽസിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മണ്ടത്തരമാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എൻ്റെ പറോ ഒരു ചോദ്യവും മണ്ടത്തരമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് മണ്ടത്തരം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് സാധാരണ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്സ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് ഹൈ എൻഡ് ഫോൺസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എസ് ട്വൻറ്റി ഇറങ്ങിയോ എസ് ട്വൻറ്റി എസ് ട്വൻറ്റി പ്രോ എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്ര മൂന്നിലും ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിലാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി എസ് ട്വൻറ്റിയിൽ റിവ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് ട്വൻറ്റി എസ് ട്വൻറ്റി പ്രോ എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്ര ഉണ്ടോ അതിലും ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കില്ല ഷോമിയുടെ എം ഐ ടെൻ ഇറങ്ങിയോ അതിലും ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കില്ല ആപ്പിൾ ഓൾറെഡി ഹെഡ്ഫോൺ ചായ കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഫിക്സ് ആണല്ലേ നമ്മൾ എത്ര പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എത്ര തിന്ന ആയിരിക്കും അത്ര ആയിരിക്കും ബെറ്റർ അല്ലേ ഫോൺ സോ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോരോ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ ഏരിയ അതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു പദ്ധതി ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്ത് ആപ്പിൾകാരാണ് അവരുടെ ഐഫോൺ സെവനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് കുറ്റപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കളിയാക്കിയെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് സാംസങ് അത് എടുത്ത് മാറ്റി വൺ പ്ലസ് എടുത്ത് മാറ്റി ഇതായി ഇപ്പം ഷൗമി എടുത്ത് മാറ്റി പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിസിഷൻ എടുത്തത് കാരണം അവരുടെ എയർപോർട്സ് വിറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി കാരണം നല്ല വില കൂടിയ ഇയർഫോൺസ് ആണ് എയർഫോൺസ് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ആണ് ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ വെള്ളം അകത്തേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയത് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫൈവ് ജി എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ജി ഫോൺ എടുത്താൽ അബദ്ധമാകുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഫോർ ജി ഫോൺ എടുത്തോളൂ കാരണം ഫൈവ് ജി വരാൻ ഇനി ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം എന്തായാലും എടുക്കും അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോർ ജി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈവ് ജി ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കൂടി പോകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം തൽക്കാലം വരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ഫൈവ് ജി ഫിക്സ് ആവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ജിയോ ആയാലും ഐഡിയ ആയാലും വോഡോഫോൺ ആയാലും എയർടെൽ ആയാലും അവർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ജിയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഒരു